தெலுங்கு திரையுலகிலிருந்து வெளியான பாகுபலி ட்ரிபிள் ஆர் போன்ற திரைப்படங்கள் எப்படி ஹாலிவுட்டுக்கே சவால் விடும் வகையில் இருந்தனவோ அதேபோல் கன்னட திரையுலகிலிருந்து வெளிவந்த ஒரு திரைப்படம் தான் கேஜிஎஃப் சாப்டர் ஒன் மற்றும் கேஜிஎஃப் சாப்டர் டூ திரைப்படங்கள் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் யாஷ் நடிப்பில் பல மொழிகளில் வெளியான இத்திரைப்படங்கள் அதிரடியான ஆக்ஷன் காட்சிகளுடனும் மெய்சிலர் பூட்டும் விஷுவல்ஸுடனும் பரவசமூட்டும் திரைக்கதையுடனும் திரையில் ஒரு மேஜிக்கை நிகழ்த்தியது படத்தின் நாயகன் யஷ் தென்னிந்திய சினிமாவில் ஒரு மாஸ் ஹீரோவாக ஒரு மான்ஸ்டராக வளர்ந்து நிற்க இத்திரைப்படமே காரணமானது கன்னட சினிமாவில் ராக்கிங் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுபவர் நடிகர் யஷ் ஆரம்ப கட்டங்களில் சீரியல்களில் ஐநூறு ரூபாய் சம்பளத்திற்காக நடிக்க ஆரம்பித்த யஷை தற்போது கன்னட சினிமாவின் ஐகான் ஆக்கியுள்ளது கேஜிஎஃப் குறிப்பாக இத்திரைப்படத்தில் இவர் பேசும் பஞ்ச் வசனங்களுக்கு ஆல் இந்தியாவே அடிக்ட் ஆனது இச்சமயம்தான் கன்னட உலகின் கமர்ஷியல் ஹீரோவாய் இருந்த யஷை பான் இந்தியா நாயகனாக்கியது கேஜிஎஃப் திரைப்படம் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி என பல மொழிகளில் மொழி மாற்றம் செய்து வெளியிடப்பட்டு பாக்ஸ் ஆபீஸில் சாதனை படைத்த இத்திரைப்படத்தில் நாயகனாக ராக்கி எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த யாஷை அக்கினி நெஞ்சில் குமுறும் எரிமலை கட்டினை கலட்டும் ஆத்திரக்காரா அங்க குருதியில் அடிமுடி வேரில் அனலை திரட்டும் தைரியக்காரா என பஞ்ச் வரிகளில் பாராட்டி தள்ளியது இந்திய சினிமா ாக யாஷ் திரையில் தோன்றும் பல இடங்களில் சலாம் ராக்கி பாய் என்ற கோஷம் திரையிலும் திரை ரசிகர்களின் மனதிலும் ஒருங்கே ஒலித்தது என சொல்லலாம் காரணம் தீ பொறி பறக்க அவர் பேசும் பஞ்ச் வசனங்களே கேஜிஎஃப் படத்தின் மெகா வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமும் அதன் பஞ்ச் வசனங்கள்தான் அதிலும் தமிழ் பதிப்பில் ராக்கி பாய் யஷ் பேசும் ஒவ்வொரு வசனங்களும் அரங்கம் அதிர வரவேற்பை பெற்றது நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணும் திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் நாகராஜ் எனும் பாத்திரத்தில் நடித்த அசோக் என்பவரின் வசனத்தில் வந்த கேஜிஎஃப் இரண்டு பாகங்களும் பஞ்ச் வசனங்களில் பட்டையை கிளப்பியது படத்தின் ஒரு காட்சியில் சாவின் விளிம்பில் தாய் இருக்கிறார் காப்பாற்ற முடியாத விரக்தியின் உச்சத்தில் தாய் அருகில் வந்து அமர்கிறான் சிறுவனான யஷ் நீ எப்படி வாழப் போறியோனு எனக்கு தெரியாது ஆனா சாகும்போது இந்த உலகமே மதிக்கிற பெரிய பணக்காரனாத்தான் சாகணும் என்று சொல்வதிலிருந்து ஆரம்பித்தது பஞ்ச் வசனங்களின் அதகலம் உனக்கு பின்னாடி ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்ற தைரியம் உனக்கு இருந்தா உன்னால ஒரு போர்ல தான் ஜெயிக்க முடியும் அதே ஆயிரம் பேருக்கு நீ முன்னாடி இருக்கிற தைரியம் வந்துச்சுன்னா உலகத்தையே ஜெயிக்கலாம் போடா தனியா போ வந்துட்டா 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 அதுபோல் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட மும்பை தாதாவிடம் சிறுவனான யஷ் நின்று கொண்டிருக்கும் போது அவனிடம் உனக்கு என்னதான் வேணும் என்று கேட்க 
சிறுவன் சொல்லும் இந்த உலகம் என்ற பஞ்ச் கத்தியை கூர்மையாக தீட்டி ரசிகர்களிடம் இறக்கியது போல் ஆனது இப்படி உச்சம் தொட்டது படத்தின் இன்னொரு காட்சி ராக்கியின் அசுர வளர்ச்சியை பொறுக்காத வில்லன் ராக்கியை ஏளனமாக பேசும் தருவாயில் ஒட்டுமொத்த மும்பையை கைகளில் தர வருகிறான் மற்றொரு வில்லன் அந்த காட்சியில் ராக்கி பேசும் நாம் பத்து பேர் அடிச்சு டான் ஆனவை இல்லடா நான் அடிச்ச பத்து பேரும் டான் தான் என்ற வசனம் பஞ்ச் வசனங்களின் டான் ஆனது யாரோ பத்து பேர் அடிச்ச டானானவ இல்லடா நான் அடிச்ச பத்து பேரும் எப்படி பாஷா திரைப்படத்தில் முதன் முதலில் மாணிக்கம் பாஷாவாக மாறும்போது ரசிகர்களிடம் ஒரு வைப்ரேஷன் உண்டானதோ அதே வைப்ரேஷனை மீண்டும் உணர வைத்தது கேங்க கூட்டி வர்றவ கேங்ஸ்டர் ஒத்தையா வரவ மான்ஸ்டர் என்னடா என் ரத்தமும் சிவப்பாவே இருக்கு போன்ற வசனங்கள் வாழ்க்கையுடனான <laughs> 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 இன்னொரு காட்சியில் கதாநாயகியுடனான முட்டல் மோதலுடன் ராக்கியின் கார் ஒரு சாலையில் நிற்க தாய் ஒருவர் கை குழந்தையுடன் வாகனங்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் சாலையில் தவறவிட்ட பண்ணை எடுக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பார் அப்போது துப்பாக்கி முனையில் அனைத்து வசனங்களையும் நிறுத்தும் ராக்கியின் மாசுக்கு திரையரங்கில் அப்லாஸ் பறக்க அடுத்து அவர் பேசிய பஞ்சுக்கு நெகிழ்ந்தது திரையரங்கம் பத்து ஷூக்கு பாலிஷ் போட்டாதான் எனக்கு ஒரு பன் கிடைக்கும் என ராக்கி பாயான யஷ் தன் காதலியிடம் சொல்லும்போது பஞ்ச் வசனத்திலும் பரிதாபம் கொள்ள வைக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தது இத்திரைப்படம் எட்டு ஷூவுக்கு பாலிஷ் போட்டாதான் எனக்கு ஒரு பன் கிடைக்கும் தட்டு நிறைய சோத்தை வச்சுட்டு சிந்திட்டு சாப்பிடுறவங்களுக்கு நடுவுல மண்ணுல உழுந்த பண்ணுக்காக போராடுற உன்னோட கஷ்டம் என்னன்னு எனக்கு தான் தெரியும் சுயநலத்துக்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த உலகம் யாருக்காகவும் நிக்காது படத்தின் இரு பாகங்களிலும் கதாநாயகனான ராக்கி பேசும் அனைத்து வசனங்களும் பஞ்சாகவே எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த பஞ்ச் வசனங்களுக்கான நியாய தர்மத்தை காட்சிகளாக காண்பித்து விடுவதால் இன்னும் அழுத்தம் பெற்றது அவர் பேசும் பஞ்ச் வசனங்கள் குறிவைத்து கருடனை வேண்டுமென்றே தவறவிடும் ராக்கி இன்றுமென்றே தவறவிடும் ராக்கி இன்டர்வல் பிளாக்கில் தங்கச் சுரங்கத்திற்குள் நுழைவார் அப்போது இருகின இதயத்தில் பயத்தினை கருவறுத்து என பின்னணியில் பிளிரும் வசனங்களில் திரையரங்கிலும் பொறி பறந்தது இத்திரைப்படத்தில் முதல் பாகத்தின் கதை சொல்லியான ஆனந்தாக் பேசும் ஒவ்வொரு வசனமும் பஞ்ச் வசனங்களாகவே இருந்ததும் இதன் வெற்றிக்கு ஒரு புள்ளியானது காயப்பட்ட சிங்கத்தோட மூச்சு கர்ஜனைய விட பயங்கரமா இருக்கும் என்பன போன்ற பஞ்ச் வசனங்களை டப்பிங்கில் நிழல்கள் ரவி குரலில் கேட்ட திரை ரசிகர்கள் 
ஒவ்வொரு வசனத்தையும் திருக்குறள் மனப்பாட செய்யுள் அளவுக்கு மனப்பாடமே செய்தனர் கதாநாயகனின் அம்மா கதாபாத்திரம் பேசும் வசனங்கள் அனைத்துமே பஞ்சாக இருந்து தூள் கிளப்பியது உன் பின்னாடி ஆயிரம் பேர் இருக்கிற தைரியம் இருந்தா உன்னால் ஒரு போர்ல தான் ஜெயிக்க முடியும் அதே ஆயிரம் பேருக்கு நீ முன்னாடி இருக்கிற தைரியம் இருந்தா இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கலாம் என்கிற வசனம் வேற லெவல் வசனம் என திரை ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது அடிமை மக்களின் மீட்பராக வந்த ராக்கி பாய் யஷ் கேஜிஎஃப் டூவில் அம்மாக்களை வழிநடத்தும் மீட்பராக வந்து ரசிகர்களை மேசிலிருக்க வைத்தார் முதல் பாகம் போன்றே இதிலும் பஞ்ச் வசனங்கள் தோட்டாவாய் தெரித்தன முதல் பாகத்தில் கருடன் இறந்த இடத்திலிருந்து இரண்டாம் பாகத்தின் கதை தொடங்கியது முதல் பாகத்தின் கதை சொல்லியான ஆனந்தாக் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட அவருக்கு பதிலாக அவரது மகன் பிரகாஷ் ராஜ் மாளவிகாவிடம் கதை சொல்வதாக ஆரம்பிக்கும் அப்போது மாளவிகாவிடம் பிரகாஷ் ராஜ் கூறும் ரத்தத்தை எழுதின கதை இது மையால தொடர முடியாது என்ற பஞ்ச் வசனம் அதீத வன்முறை என்றாலும் படத்தின் மைய கதையை ஆரம்பத்திலேயே ரகிட ரகிட என சொல்ல ஆரம்பித்தது எங்க கிட்டையும் படைகள் இருக்க இறங்கி அடிப்பாங்க நீளமான தாடியும் கட்டுடல் மீனியுமாக கேங்ஸ்டர் இல்லை மான்ஸ்டர் என முதல் பாகத்தில் சொன்ன யஷ் இரண்டாம் பாகத்தில் சஞ்சய் தத்துடனான மோதலுக்கு பின் வயலன்ஸ் தனக்கு பிடிக்காது என்றும் ஆனால் வயலன்ஸுக்கு தன்னை பிடிக்கிறது என்றும் சொல்லும் வசனத்தில் பொறி தெரித்து திரையை தீப்பிடிக்க வைத்தது காட்சிக்கு காட்சி பஞ்ச் வசனங்கள் அப்ளாஸை அள்ளி இத்திரைப்படத்தை கில்லியாக்கியது உண்மையில் பேனாவிற்கு பதிலாக ரத்தம் உறிஞ்சிய சிரஞ்சால் வசனம் எழுதியது போல் துப்பாக்கியிலிருந்து துளைக்க வரும் தோட்டாக்கள் போல வெடித்தது பல வசனங்கள் குறிப்பாக யாஷ் பேசும் ஐ டோன்ட் லைக் வயலன்ஸ் வசனமே வயலன்ஸ் விரியாட்டம் ஆடியது I can't avoid Un kitrande yellathi veroda pudungiduva Avangala kusulida no vandu kittirukanga ee mudu KGF kaagam Muganaga natpadu natpandru Yenai vella edirpavan evan endru ஒரு காட்சியில் யஷ் ஆமா சிஓனா என்ன என கேட்க பாஸுக்கெல்லாம் பாஸ் 
என பதில் வர அப்ப நானும் சிஇஓ தான் இந்தியாவுக்கு பவர்ஃபுல் பீப்புள் மேக் பிளேசஸ் பவர்ஃபுல் என்ற வசனம் உலை கொதிப்பது போல் திரை ரசிகர்களின் ரத்தத்தை கொதிக்க வைத்தது குழந்தைகளையும் பெண்களையும் எதுவும் செய்யக்கூடாது என்று கொள்கை கொண்ட வீரன் ராக்கியை கேஜிஎஃப் மக்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் விட்டுக் கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் அச்சமயங்களில் கதை சொல்லியின் குரலில் ஒலிக்கும் அவன் கத்தி வீசின வேகத்துல ஒரு புயலே உருவாகிடுச்சு பரமபத ஆட்டத்துல ஏணி மட்டுமில்ல பாம்பும் கூடவே இருக்கும் போன்ற பஞ்ச் வசனங்கள் பில்டப் காட்சிகளை சலாம் ராக்கிபாய் என இந்திய சினிமா உச்சி முகர சலாம் ராக்கிபாய் என இந்திய சினிமா உச்சி